যে ফর্মিকা রুফা লাল পিঁপড়ে জীবন্ত পিঁপড়ের গেত করিয়া মূল রেস্ট ও জীবন্ত পিঁপড়ের থেত করিয়া মূল রেস্ট প্রস্তুত করা হয় এটা ক্রিয়া হল ঘাট ঘাট মানে হচ্ছে ওই যে পরিপাক নালী মেরুদণ্ড যকৃত ও কিডনির উপরের ক্রিয়া দেখা যায় বিশিষ্ট লক্ষণাবলী জ্বালাযুক্ত বেদনা ঠান্ডা জল দিয়ে ধুইলে সাময়িক উপশম পরে আবার জ্বালা আরম্ভ হয় এ পিসের সাথে কিছু মিল আছে তাই না সহজে সর্দি লাগে হঠাৎ বাতের বেদনা প্রচুর ঘাম ঘাম হইলে উপশম হয় না ফর্মিকা বাতের একটি অতি চমৎকার ঔষধ রাত্রে নিতম্বে চোট লাগার মতো বেদনা হাতে রুগী এপাশ উপাস করে ফর্মিক এসিড ফর্মিক এসিড বসে এই ধরনের বাতে ইনজেকশন করলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় এবারে ইনজেকশন তো আমরা দেই না অন্যান্য পীড়ার মধ্যে সন্ন্যাস মস্তিষ্কের পীড়া আঘাত নর্তন রোগ কাশি উদরময় শোধ চক্ষ রোগ মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত চুল ওঠা শিরো পীড়া পক্ষাঘাত ইহার বেদনা গলকত নানান কথা বলছি যাই হোক এখানে তেমন কিছু নাই আসেন আমরা বরিক দেখি একটু বরিকটা দেখি তো এই যে মাইগ্রেটরি যে বাতের কথা বলা হয়েছে হ্যাঁ এই এটা আমি এই মরিসনে দেখছি বরিকের মধ্যে পাইনি হ্যাঁ যে বাত এরকম পরিবর্তন হয় একটা জয়েন্ট আক্রান্ত হয় পরে সেটা আবার ঠিক হয়ে যায় চব্বিশ ঘন্টা থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে ওই জয়েন্টটা খুব গরম লাল প্রদায়িত হয়ে ওঠে এবং সামান্য নড়াচড়ায় তার বৃদ্ধি হয় তারপরে দেখা যায় যে চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে সেটা স্বাভাবিক হয়ে যায় জয়েন্টটা আর একটা জয়েন্ট হয় না আক্রান্ত হয় সেই জন্য রুগীও একটা পজিশনে মানে শুয়ে আরাম পায় না তাই একটা পজিশনে সে শুয়ে আরাম পাইছে আবার পরের রাতে দেখা যায় সেই পজিশনে আর শুয়ে আরাম পাচ্ছে না তো বাতের এই সমস্যার সাথে তার শরীরে র্যাস দেখা দিতে পারে সেটা দেখে মনে হয় যেন লাল পিঁপড়ায় তারে কামড় দিয়েছে এবার আসেন আমরা ইয়ের থেকে পড়ি বরিক থেকে পড়ি ফর্মিকা রূপা এটা বানা হয় ক্রাস্ট করে লাইভ অ্যান্ড জীবন্ত এই পিঁপড়া গুলা ক্রাস করে তারপরে এই এই ওষুধটা তৈরি করা হয় আর এক নাম দিছে মির ম্যাক্সিন যাই হোক ফর্মিকা রূপা অ্যান আর্থ্রাইটিক মেডিসিন এটা একটা আর্থ্রাইটিক মেডিসিন আর্থ্রাইটিক আর্থ্রাইটিসটা কি আর্থ্রাইটিস হলে জয়েন্টের প্রদাহকে আর্থ্রাইটিস বলে আর্থ্রাইটিস বিভিন্ন কারণে হইতে পারে রিউমেটিক আর্থ্রাইটিস হইতে পারে অন্যান্য আর্থ্রাইটিস হইতে পারে তো যাই হোক তার যে কারণেই হোক সমস্যা আমরা লক্ষণ ভিত্তিক ওষুধ প্রয়োগ করি তো অ্যান আর্থ্রাইটিক মেডিসিন এই ওষুধটা আর্থ্রাইটিসের জন্য ব্যবহৃত হয় এমন একটা মেডিসিন গাউট অ্যান্ড আর্টিকুলার রিউমেটিজম গাউট মানে হলো ওই যে এটাতেও জয়েন্টের প্রদাহ হয় কিন্তু এটার মূল কারণ থাকে শরীরে ইউরিক এসিডের পরিমাণ বেশি থাকলে ইউরিক এসিডের আধিক্য থাকার কারণে জয়েন্টে যে প্রদাহ হয় সেটাকে গাউট বলে সাধারণত গাউট চেনার একটা সহজ বলে যে কোনো সাধারণত পায়ের থেকে শুরু হয় বিশেষ করে ডান পায়ের হয়তো বৃদ্ধাঙ্গুলি অথবা গোড়ালি হঠাৎ করে এরকম প্রদাহিত হয়ে ওঠে প্রচুর ব্যথা করে মারাত্মক ব্যথা করে রোগীদের জন্য খুব কষ্টদায়ক হয় 
কিন্তু এই সমস্যাটা তিন চার দিন পরে কমে যায় এই ধরনের রোগীদের দুই পায়ে একসাথে দেখা দেয় না তো গাউটের তখন এই ধরনের যদি আপনি সন্দেহ করেন তার গাউটের সমস্যা আপনি জাস্ট রক্তের সিরাম ইউরিক এসিড পরীক্ষা করবেন দেখবেন যে সেটা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তো গাউটের সমস্যা ক্ষেত্রেও এই ফর্মিকার উপায়ের ব্যবহার আছে আর এর সাথে আর্টিকুলার রিমেটিজম আর্টিকুলার রিমেটিজম মানে আর্থ্রাইটিস আর্টিকুলার বোঝাই যে জয়েন্ট সম্পর্কে তো জয়েন্ট সম্পর্কেও বাদ মানে জয়েন্টের বাদ মানে আর্থ্রাইটিস আর কি তো গাউট অ্যান্ড আর্থ্রাইটিস गाउट एटिकुलर रिमेटिज मान जयंटन मोशन সঞ্চালনে ব্যথাটা বাড়ে আর ওই কথাটা মরিসনে আসছিল যে তার ব্যথাটা এই যে অত্যাধিক ব্যথা যেটা সামান্য মুভমেন্টে বেড়ে যায় হ্যাঁ আমি বলতে ভুলে গেছিলাম জি স্যার জি তো এই তো এর ব্যথাটাও এই যে গাউট বলি বা রিউমেটিজমই বলি পেইন ওয়ার্স মোশন সঞ্চালনে বাড়ে বেটার প্রেশার তো জয়েন্টের ব্যথা সঞ্চালনের বাইরে প্রেশার দিলে কমে কোন ওষুধের কথা মনে হয়ক্রান্ত হয় ক্রনিক গাউট স্টিফনেস ইন জয়েন্ট পুরাতন এই গাউটের সমস্যা এবং জয়েন গুলা স্টিফ হয়ে যায় মানে জয়েন গুলা আরস্ত হয়ে যায় নড়াচড়া করতে কষ্ট হয়ে যায় সরি আবু জাকারিয়া আমাদের ক্লাস গুলোতে ভিডিও অডিও সবই ক্লাস চলাকালীন বন্ধুর জন্য রাখার জন্য অনুরোধ করা হয় আবু জাকারিয়া আপনার ভিডিও টা অনে আছে এবং আপনার মাইকটা প্লিজ ক্রনিক গাউট গাউট পুরাতন কারো গাউটের সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে গাউটে আক্রান্ত এবং জয়েন্টের স্টিফনেস স্টিফনেস মানে আরস্টতা জয়েন্ট গুলা নাড়াইতে পারে না অনেক সময় ঘাড়ের আরস্টতা হয় আমরা ঘাড় নাড়াইতে পারি না হ্যাঁ তো জয়েন্টের আরস্টতা থাকে একুইড আউটবার্স্ট অফ গাউটি পয়জন স্পেশালি হুয়েন এজিভিং দ্য নিউরালজিক ফর্মস তো দেখা যায় যে এর গাউটের সমস্যা যাতে পুরাতন গাউটের সমস্যা আছে গাউটের সমস্যা আছে তার গাউটে আক্রান্ত কিন্তু সবসময় তো সে মারাত্মক ভাবে কষ্টদায়ক অবস্থায় পড়ে না হঠাৎ করে দেখা যায় যে একুইড আউটবার্স্ট হয় একুইড মানে তরুণ রূপে দেখা হ্যাঁ একুইড ভাবে দেখে একুইড আরেকটা অর্থ হলো তীব্রভাবে দেখা তো এমনি পুরাতন গাউটের রোগী কিন্তু হঠাৎ করেই গাউট আছে তার কিন্তু হঠাৎ করে তীব্রভাবে ধরেন তার গাউটি পয়জন বেড়ে গেছে মানে তার মানে গাউটের সমস্যাটা বেড়ে গেছে হয়তো তার সমস্যা ছিল কিন্তু পুরো দীর্ঘদিন ধরেই ভুগতেছে কিন্তু তেমন মানে এখন বেশি সমস্যা না কিন্তু হঠাৎ করে দেখা যায় মারাত্মক ভাবে তার গোড়ালি ফুলে গেছে ব্যথা শুরু হয়েছে এরকম তো দেখে মনে হয় যে সেখানে কোনো নিউরালজিক ফর্ম মানে নিউরালজিয়ার যেরকম পেইন হয় সেই টাইপের পেন নিউরালজিয়ার যেখানে নার্ভ আক্রান্ত হয় সেখানে সাধারণত ঝিমঝিম করে জলে হ্যাঁ কিন্তু ওই যে অনেক সময় ওই রকম লাল হয়ে ওঠা এরকম থাকে না এবং সেটা সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী হয় তো সেগুলো অনেক সময় তীরের মতো বা সুস্ফুটার মতো ব্যথা এরকম অনুভব হয় টিবার কুলেসিস কার্সিনোমা অ্যান্ড লুপাস এই ওষুধটা টিবির জন্য ক্যান্সারের জন্য এবং লুপাস লুপাস এক ধরনের সনবের এক ধরনের রোগ একটা আছে সিস্টেমিক লুপাস এরাইথোমেটোসিস তো লুপাস হলে লুপাসটা হলো একটা ইমিউন সিস্টেমের রিসপন্সে হয় 
तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है इधर कुप खारा वक्तर रोग हाँ तो जेड होइले एक ही शादे जॉइंट आक्रमण तो है स्किन आक्रमण तो है किडनी ब्लड सेल ब्रेन हार्ट लांग मर शरीर के सब बुल अंश आक्रमण तो है ऐसे ली बोला ना समय सिस्टेमिक लूपास इरेथोमाटसस तो इधर मुखर मुद्दे अनुसार बटरफ्लाई रेश होते हैं इधर मुखर मुद्दे ए टाइप है बटरफ्लाई रेश है तो कारों मुखर जो दे टाइप है बटरफ्लाई रेश है इधर किंतु वही वही एसिलिर एक टा बोशिस्ट हम्म इधर देख बोल रहे हैं तारे एसिलिर समस्या से तो इधर किंतु अब हेलर जिनिश ना जाइए हो बटरफ्लाई बोल रहा हूँ जो ना के दो बच्चे देखो ना एक टा पजाब तेर मतो हाँ दो बच्चे ये रकम रेश है उसे तो तो ये उसूट्टा है तो एसिलिर क्षेत्र व्यवहार है किंतु तल लक्षण की अन्य नो जो वो इधर ने कोनो लक्षण किस पाल अने आश्ले वो ही भावे ये सुधर शेर कम मने लक्षण ये भावे कोनो शेर पाव जाए बातें लक्षण गले विशेष पोस्ट तो जाइए क्रोनिक रेनेफ्राइटिस एक लग किंतु लूपस से शायद अने शो नेफ्राइटिस तो थक थके कारण लूपस ज़दर है तो तल लां स्किन अनेक के साथ रहता है, पर एक लस सारा ये हम लेते हो तो कारो ये किडनी प्रदाह होता है, पर ये जेटा पूरा तो अनुसार में गाउटी समस्या ज्यादा था के ये उत्तरी तो गाउट था लेकिन तो किडनी समस्या देखा दे, हैं? अनेक के सिक्किडी एवं ये शब्द तो कोई मारत तो गाउट ऐसा था, ईरुके से तो पूरे वन ए फॉर्म के रूप में बेबुरे तो इतना है कंप्लेंस फॉर ओवर लिफ्टिंग तरंग उत्तरी तो जोन उठाई से ओवर लिफ्टिंग तार पर हद तक उन्हें जोन ना करने तो इसे बेहतर इसे शिक्षित से ए ये शुद्ध बेबुर है एपोप्लेक्टिक डिजीज एपोप्लेक्टिक माने स्ट्रोक हाँ बेने स्ट्रोक कर से तार पर तस्वीरे� सर एक पास है तो पैरालिसिस है गैस तो एपोप्लेक्टिक विभिन्न समस्या के चलो ये शुटर बेहतर है तो किधर इस पोस्ट को कोनो लॉक कौन तो कौन शेरम किस नहीं तार पर है लो आह हैज ए मार्क्ड डिटरेंट इन्फ्लुएंस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिपी प्रथम ही बोल सिलेम ये शुद्ध दो ही टाइप व्यवहार होता था एक टाइप बोल सिलेम बातें समस्या और एक टाइप बोल सिलेम पॉलीपस से समस्या हाँ तो पॉलीपस रिमूव कर रहे हैं ना पॉलीपस के बाद उत्पादन कर रहे हैं ना ये विशेष इन्फ्लुएंस है हाँ तो जैसे विशेष करे नाकर पॉलीपस से व्यवहार है ये टा� अच्छा, हमें एक तो एक तो फोन दे रहे नहीं हैं। जी ताहले ये ये पॉलीपास बाधा प्रदान है इधर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रखे एक अतः पॉलीपास शराय ते इधर भूमिका है तो माथर की सिम्टम देखिए हमरा हमरे एक टू पढ़े हमरा एक टू खुश नहीं देख बने कौन जगह कैंसर बाटीबर कुलेसिस है टीबर कुलेसिस तो 
বোঝাই দেয় লাংসের সমস্যা কোন জায়গার ক্যান্সার এটা ব্যবহার হয় আমরা পরে একটু দেখবো নিখোঁজ তো ভার্টিগো মাথায় আমরা দেখি ভার্টিগোর সমস্যা আছে ভার্টিগো মানে কি ভার্টিগো হলো মাথা ঘুরায় হ্যাঁ মাথা ঘুরায় তো হেড এক উইথ ক্র্যাকিং ইন দ্য লেফট এয়ার তার মাথা ব্যথা আছে মাথা ব্যথার সাথে তার বাম কানের মধ্যে শব্দ হয় ক্র্যাকিং সাউন্ড হ্যাঁ তো বাম কানের শব্দ হওয়া মাথা ব্যথা এটা কিন্তু খুব অস্বস্তিকর কানের শব্দ হওয়া যে সমস্ত রুগীরা আসে দেখবেন তারা বলে যে খুবই অস্বস্তি কানের মধ্যে সবসময় একটা শব্দ হচ্ছে শুইতে গেলে রাতে ঘুমাইতে গেলেও কানের মধ্যে শব্দ হইতে থাকে হ্যাঁ খুবই কষ্টদায়ক ব্রেইন ফিলস টু হ্যাভি অ্যান্ড লার্স তার ব্রেনটা মনে হয় খুব বেশি ভারী হ্যাঁ এবং ব্রেনটা অনেক বড় হয়ে গেছে তো এই যে অ্যাপোপ্লেকটিভ ডিজিজের সাথে এগুলো থাকতে পারে ব্রেনে স্ট্রোক হওয়া রোগীদের মধ্যে এরকম হইতে পারে সেন্সেশন অ্যাজ ইফ এ বাবল বার্স্ট ইন ফর হেড তার এমন একটা অনুভূতি হয় তার কপালে যেন একটা বাবল বার্স্ট এলো বাবল তো চিনে নি বাচ্চারা বাবল উঠায় বাবল মানে এই যে এগুলো হলে বাবল হ্যাঁ সাবান দিয়েও করা যায় তাই না শ্যাম্পু দিয়ে তো মনে হয় যে নি তার কপালে এরকম একটা বাবল ব্রাশ ছিল আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন জি আচ্ছা এরকম একটা অনুভূতি তার হয় ফরগেটফুল ইন দ্য ইভিনিং বিকালের দিকে ভুলে যায় বিকালের দিকে সে ভুলে যাওয়ার স্বভাব আছে তার ফরগেটফুল এই সমস্যাটা প্রকট হয় মানে উল্লসিত মানসিক সমস্যা উল্লসিত থাকে তাদের সর্দি আছে এটা কাঁচা সর্দি বলে আমরা নাক বন্ধ নাকটা যেন বন্ধ হয়ে গেছে এরকম একটা ফিলিং থাকে নাকে রিমেটিক আইরাইটিস পাঁচ জনিত কারণে কারো যদি আইরিশের চোখের আইরিশের প্রদাহ হয় চোখের আইরিশের প্রদাহ হয় আইরিশ তো বলেছে ওই যে চোখের মনি যেটা যে কালারটা হয় অনেক সময় এই যে এটা হলো আইরিশ হম এই যে কালো অংশটা আছে না এই যে আইরিশ তার মাঝখানে ছিদ্রটা থাকে এগুলা হলো আইরিশ হ্যাঁ আইরিশের প্রদাহ হয় আইরিশের প্রদাহ হয় আইরিশের প্রদাহ হলে সেটাকে আইরাইটিস বলে দেয় যে ওই বাদ প্রদান রুগীদের যদি এরকম আইরিশের প্রদাহ হয় নেজাল পলিপি নাকের পলিপি আছে এটা দেখেন ইটালিক করে দিয়েছে যে এটার গুরুত্ব আছে এসবটা নাকের পলিপি আছে তাহলে নাকের পলিপি আছে সাথে তার মনে হবে যে নাকটা যেন বন্ধ হয়ে গেছে নাক থেকে পানি পড়াও থাকতে পারে হ্যাঁ মাথাটা ভারীও লাগতে পারে তো যাই হোক নেজা পলিপাসের ক্ষেত্রে এই ঔষধের ব্যবহার আছে কানের মধ্যে আমরা দেখি এর আগে যদি বলেছিলাম যে তার মাথা ব্যথা হয় সাথে বাম কানের শব্দ হয় তো কানের মধ্যে রিঙ্গিং বাজিং কোনো বেল বাজাচ্ছে বা গুঞ্জনের শব্দ কানের মধ্যে ক্র্যাকিং ইন দ্য লেফট এয়ার উইথ হেড এক মাথা ব্যথার সাথে বাম কানের এই শব্দ পার্টস অ্যারাউন্ড ইয়ার ফিলস হলেন কানের চারপাশটা মনে হয় তার যেন ফুলে গেছে এবং পলিপি এবং কানের মধ্যেও পলিপাস তো পলিপাস কানের মধ্যে হয় পলিপাস কোথায় কোথায় হইতে পারে সাধারণত পলিপাস হলো একটা প্রজেকশন একটা ছোট একটা মাংসপিণ্ড হম তো এটা আমরা যে সমস্ত রোগী পাই পলিপাসের তো তার মধ্যে দেখি যে একটা তো নাকের পলিপাস আছেই হ্যাঁ এছাড়া পাওয়া যায় আপনার পায়খানার রাস্তার পলিপাস বিশেষ করে বাচ্চাদের হয় পায়খানার র্যাকটামের পলিপাস র্যাকটাল পলিপ বলে সেখান থেকে ব্লিডিং হয় প্রায় বাচ্চাদের তো অনেক সময় মা বাবারা বা গার্জেন আসে যে তার বাচ্চার পাইলস এসে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেটা পাইলস থাকে না ছোটদের সঙ্গে পাইলস কমই হয় তো সেটা থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই পলিপের সমস্যা 
রেকটাল পলিপ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ভালো হয় একটু সময় লাগে হ্যাঁ কারো কারো ক্ষেত্রে তো সময় লাগে কিন্তু অনেক সময় গার্জেনদের বোঝানো কঠিন কারণ বাচ্চারা পায়খানা করার সময় ব্লিডিং হয় বা গার্জেনরা খুব আতঙ্কিত থাকে এই জন্য ফসফরাস একটা খুব ভালো মেডিসিন মেরে দিয়ে অনেক রোগীতে ভালো রেজাল্ট পেয়েছে অন্যান্য অনেক ওষুধ আছে তো যাই হোক থুজা অন্যতম একটা বড় ওষুধ লক্ষণ ভিত্তিক আমরা মানে ওষুধ দেব তো এই পলিপাস আরেকটা পলিপাস নিয়ে আপনাদের কাছে অনেকে আসে সেটা হলো কারো গল ব্লাডারে পলিপাস হয় হ্যাঁ স্টমাকের মধ্যেও হয় তো যাই হোক এগুলো সাধারণত বিনাইন হয় তো নাকের পলিপাসটাই বেশি আসে আমরা অনেক সময় নাকের পলিপাসটা যেটা নাকের অ্যাকচুয়াল পলিপাস সেটার আমরা পলিপাস বলি না মানুষ ওদের নাকের যে ইনফিরিয়র টার্মিনেট ফুলে গেছে সেটার অনেক সময় পলিপাস বলে তো বিভিন্ন জায়গায় পলিপাস হইতে পারে মানুষের সাইনাসের মধ্যেও পলিপাস হইতে পারে তো পলিপাসের উপরে এর একটা বিশেষ দখল আছে এই ওষুধের তো নাকের পলিপাস কানের পলিপাস স্টোমাকের মধ্যে আমরা দেখি কনস্ট্যান্ট প্রেশার অ্যাট দ্য কার্ডিয়াক এন্ড অফ দ্য স্টোমাক স্টোমাকের দুইটা প্রান্ত স্টোমাক হলো পাকস্থলী একটা প্রান্ত দিয়ে খাবারটা ঢুকে আরেক প্রান্ত দিয়ে খাবার বেরিয়ে যায় তো এই স্টোমাকের উপরের প্রান্তটাকে বলে কার্ডিয়াক এন্ড উপরের প্রান্তটাকে বলে কার্ডিয়াক এন্ড বা কার্ডিয়া এই যে এটা হলো কার্ডিয়া কেন্ট আর এটাকে হলো পাইলোরি কেন্ট তো এই এই প্রান্ত দিয়ে ঢুকে এই জায়গাতে এই কার্ডিয়া কেন্টের এই জায়গাতে হর্মিকের উপর এখানে কি হয় একটা সবসময় একটা প্রেশার অনুভব করে মানে একজন এখানে একটা চাপ দিয়ে ধরে আছে অ্যান্ড এ বার্নিং পেন দিয়ে এবং ওইখানে একটা জ্বালাকর ব্যথা হয় নশিয়া উইথ হেডেক মাথা ব্যথার সাথে বমি বমি পাপ ওই প্রথমে যে আমরা মরিসন করার পরে মডার্ন ম্যাথামেটিকা থেকে যে এম লেকচার ওইখানে দেখেছিলাম যে ওষুধটা ঘাটের উপরে কাজ করে দেখেন তো ঘাটের অনেক সমস্যা আছে ঘাটের সমস্যাগুলোতে যে স্টোমাক অ্যাপডোমেন স্টুল এগুলো আমাদের পাওয়া যাবে তো একটা দেখলাম কার্ডিয়া কেন্দ্রে স্টোমাকের সেখানে সবসময় একটা চাপ বুত এবং একটা জ্বালা থাকে সেখানে তারপর রুগীর দেখা যায় যে বমি বমি ভাব হয় মাথা ব্যথার সাথে এর আগে দেখেছি যে মাথা ব্যথার সাথে তার বাম কানে শব্দ হয় আবার দেখা গেছে এই মাথা ব্যথার সাথে মাথা ব্যথায় তো অনেকে বমিও করে বিশেষ করে মাইগ্রেন যাদের আছে তো এই ওষুধের মাথা ব্যথার সাথে বমি বমি ভাব আছে এবং বমিটিং অফ ইয়োলিস বিটার মিউকাস যে বমিটা করে তার স্ল্যাশা তিক্ত তিতা সাজযুক্ত স্ল্যাশা হলদেটে কালারের বমি করে পেন শিফট ফ্রম স্টোমাক টু ভার্টেক্স অনেক সময় পেট ব্যথায় সেটা শিফট করে ভার্টেক্সে চলে যায় মানে মাথার চুড়াই চলে যায় তাহলে পেট ব্যথার প্যাট ছিল সেখান থেকে শিফট করে মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যায় শুধু মাথার উপরে ভাগে গ্যাস ক্যান নট বি পাস্ট এর যে গ্যাস হয় গ্যাস পাস হয় না পাস করতে পারে না গ্যাস বের করতে পারে না তো স্টোমাকে গ্যাস হলে সাধারণত সেটা ঢেকুরের মাধ্যমে বের হয় কিন্তু এর প্যাটে গ্যাস হয়ে থাকে কিন্তু সেটা পাস হয় না অ্যাবডোমেন অ্যান্ড স্টুল ইন দ্য মর্নিং ডিফিকাল্ট পাসেস অফ স্মল কোয়ান্টিটিস অফ ফ্ল্যাটাস আফটার ওয়ার্স ডায়রিয়া লাইক আর্জিং ইন দ্যার একটা তো এই ওষুধের একটা বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ হলো যে সকালের দিকে দেখা যায় তার মানে একটু বায়ু বের হয় কিন্তু বায়ু হয় ইয়েতে তো ওইটা তো সাধারণত একটা লার্জ ডিস্টাইন এগুলোতেই বায়ু হয় কিন্তু সেই বায়ুটা বের করে তার জন্য বেশ ডিফিকাল্ট কষ্টদায়ক এবং যা যা বের হয় অল্প পরিমাণে বের হয় হ্যাঁ এবং এরপরে মনে হয় যে ডায়রিয়া হলে যেরকম ব্যাগ চেপে থাকে হ্যাঁ সেই টাইপের একটা ব্যাগ পায়খানার রাস্তায় আছে যার ডায়রিয়া আছে তার কিন্তু বায়ু হয় পেটে এবং সেই বায়ু বের করতে গিয়ে যাওয়া তার জন্য খুব কষ্ট অনেক সময় পেট নষ্ট হয়ে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা আছে তো যাই হোক এই ওষুধের কি আছে যে সকালবেলা তার সামান্য পরিমাণ পরিমাণে বায়ু বের হয় খুব কষ্ট করে এবং এরপরেই তার 
এমন একটা ব্যাগ চাপে যেটা দেখে মনে হয় জানা তার প্যাট খারাপ হয়েছে অ্যান্ড পাতলা পায়খানা হলে যেরকম প্যাট প্যাটে চাপ দেয় সেই টাইপের একটা ব্যাগ পায় পেন ইন বাওয়াল বিফোর স্টুল এই বাওয়ালে অঞ্চে নারী বুড়িতে তার পায়খানা করার আগে ব্যথা করে উইথ সাডারিং সিলিনেস এবং এর সাথে তার শরীর খুব শীত লাগতে থাকে এমন শীত লাগে তার শরীরটা সাডার করে মানে শরীরটা কাঁপতে থাকে তাহলে পায়খানা ব্যাগের আগে প্যাঠে নারী বুড়িতে ব্যথা হয় এবং শরীরটা মানে শীতে কাঁপতে থাকে কনস্ট্রিকশন ইন দ্য অ্যানাস পায়খানার রাস্তাটা সংকীর্ণ হয়ে যায় ড্রয়িং পেইন অ্যারাউন্ড নেভেল বিফোর স্টুল পায়খানার আগে তার নাভিতে একটা টেনে ধরার নাভির চারপাশে একটা টেনে ধরার মতো ব্যথা থাকে যাই হোক ইউরিনের মধ্যে আমরা দেখি যে ইউরিনে কি আছে আমরা এর আগে পড়েছি এই রুগীর ক্রনিক ন্যাফ্রাইটিসে ভোগে ক্রনিক ন্যাফ্রাইটিস ধরেন সিকেডির রুগী কিডনির পেশেন্টও থাকতে পারে এবং এর প্রায় দেখে প্রস্তাবের সাথে আপনার ব্লাড যায় অ্যালবুমিন যায় অ্যালবুমিন তো সিকেডি রুগীদের যায় উইথ মাস আর্জিং এর সাথে প্রস্তাবের অনেক বারবার ব্যাগ পায় হ্যাঁ চাপ আসে কোয়ান্টিটিস অফ ইউরেটস এ প্রস্তাব পরীক্ষা করে দেখো যে প্রস্তাবের মধ্যে অনেক ইউরেটস থাকে তো ইউরেটস থাকা মানে তার শরীরে গাউট আছে হ্যাঁ তো যা গাউটের রোগী শরীরে ইউরিক অ্যাসিড বেশি একই সাথে তার কিডনির সমস্যা এর জন্য এবং এর সাথে প্রস্তাবের সাথে ব্লাড যায় আর বিসি প্রস্তাব পরীক্ষা করলে দেখবেন আর বিসি বেশি অ্যালবোবিন দেখবেন থ্রি প্লাস টু প্লাস বা ফোর প্লাস আছে অনেক বেশি এবং তার বারবার ব্যাগ চাপে এবং প্রস্তাবের সাথে অনেক বেশি ইউরেটস হয় হ্যাঁ ইউরিক অ্যাসিড থেকে ইউরেটস হয় ইউরেটস কিন্তু এই ইউরিক অ্যাসিডের ক্রিস্টাল বিভিন্ন জয়েন্টে জয়েন্টে জমে সেখানে ওই যে গাউটি সমস্যা তৈরি করে আবার অনেক সময় গাউটের রোগীদের শরীরে টোফি ফর্ম হয় হ্যাঁ গোটা গোটা হয় বিভিন্ন ইয়ের মধ্যে জয়েন্টের মধ্যেও তো ফুলে যেতে পারে হ্যাঁ কানের মধ্যে হইতে পারে কানের মধ্যে হইতে পারে এরকম ট্রফি হ্যাঁ এটা সাধারণত জয়েন্টের এই যে হাড়ের জয়েন্টের যে কাটিলেজ আছে বা ট্যান্ডন আছে লিগামেন্টাস এখানে ইউরিক অ্যাসিড ক্রিস্টালগুলো জমা হইতে হইতে এরকম হয় তার আঙ্গুল দেখা যায় যে এই জায়গায় এরকমভাবে ফুলে গেছে হুম কারো আঙ্গুলের এইখানেও এরকম টোপি হইতে পারে কারো এই যে এই যে ইয়ের পিছনে এরকম ইউরিক অ্যাসিড জমে জমে কোনো একটা জয়েন্টের পিছনে এরকম হইতে পারে এরকম রুগী দেখছেন না এরকম হাতের সমস্যা নিয়ে আসে আচ্ছা যাই হোক তো যেটা বললাম যে প্রস্তাবের সাথে তার ইউরেটস যায় আমরা দেখেছি হোয়াটস কি দেখি হোয়াটসনেস সরবঙ্গ হয় উইথ ড্রাই সোর থ্রোট গলাটা শুষ্ক থাকে তারপরে এসে গলা ব্যথা হয় কাশি হয় যেটা রাতের বেলা বাড়ে উইথ অ্যাকিং ইন দ্য ফরহেড এর সাথে কপাল দিয়ে ব্যথা করে অ্যান্ড কনস্ট্রিকটিভ পেন ইন দ্য সেল বুকের মধ্যে একটা চেপে ধরা ব্যথা থাকে টু রাইটিক পেন টুরা যেটা আছে আমাদের লাংস আমাদের ফুসফুস যে দুই পর্দা দিয়ে একটা আচ্ছাদন আছে যেটা ক্লুরা বলে সেই ক্লুরার পেইন সেমিনাল ইমিশন আছে তা দেখা যায় স্বপ্ন দোষ হয় উইকনেস আছে সেক্সুয়াল উইকনেস আছে হ্যাঁ অ্যান্ড স্লোথফুল টু ভেনারি মানে সেক্সের প্রতি তাদের একটা নিষ্ক্রিয়তা থাকে সেক্সের দুর্বল আর কি দেখি শুনতেছেন আপনারা জি 
এগুলো তো কাটা কাটা লক্ষণ মুসকে গেলে যেরকম লাগে নিচের দুই পা সেটা দুর্বলতা থাকতে পারে প্যারাপ্লেজিয়া প্যারাপ্লেজিয়া মানে নিচের শরীরের নিচের অংশ যাতে প্যারালাইসিস এর মতো হয়ে যায় দুর্বল হয়ে যায় ঘাম হয় তার ঘামে তার রিলিফ হয় না রিলিফ আফটার মিড নাইট এন্ড ফ্রম রাবিং মধ্যরাতের পরে তার গোসম হয় এবং হাত দিয়ে রাব করলে ঘসলে আর বললাম না জয়েন্টের চারপাশে নোট ফর্ম করে ওই যে ইউরিক এসিড এর সমস্যা তার আছে গাউটের সমস্যা যার কারণে ওই যে টফি টফি ফর্ম করতে পারে তার ঠান্ডায় তার বারে সবকিছু বারে সাথে সাথে অবস্থায় বারে বিফুরে স্নো স্টোন স্নো স্টোন তো ওই যে শীত প্রধান দেশে যে স্নো স্নো ঝর যেটা হয় তুষার ঝড়ের আগে তার সমস্যা বেড়ে যায় ব্যাটার ওয়ান গরম দিলে ভালো লাগে প্রেশার দিলে ভালো লাগে রাফ করলে ভালো লাগে কামিং হেয়ার মাথার চুল আসালে ভালো লাগে হয়তো মাথার চুল আসালে মাথার সিমটম গুলো হয়তো ভালো লাগে তো এই হলো আজকের আমাদের ফর্মিকের উপর গল্প এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফর্মিকের উপা বাতের সমস্যা তো আছেই যেটা দেখলাম যে সঞ্চালনে বারে চেপে দিলে উপশম হয় প্রেশার দিলে ভালো লাগে ডানপাশটা বেশি আক্রান্ত হয় মরিসনের বই থেকে জানলাম যে বাতের সমস্যাটা একটা জয়েন্ট সীমাবদ্ধ থাকে না একটা জয়েন্ট আক্রান্ত হয় সেটা লাল হয়ে ফুলে উঠে ব্যথা করে সামান্য নড়াচড়া করতে পারে না কিন্তু দেখা যায় যে সেটা চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে কমে যায় আর একটা জয়েন্ট তখন আক্রান্ত হয় তো ক্রনিক গাউটের সমস্যার ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার হয় জয়েন্ট গুলা নড়াচড়া করতে কষ্ট হয় বা পুরাতন গাউটের রোগী হঠাৎ করে তার তীব্রভাবে গাউট দেখা দিছে প্রচন্ড ব্যথা দেখা দিছে তখন ওই এই ওষুধটা ব্যবহার করা যেতে পারে আর এই ওষুধের আরেকটা আহ অ্যাকশন আছে কিসের উপর পলিপাসের উপর বিশেষ করে নাকের পলিপাস তবে কানের পলিপাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তো আমরা এখানে মাথা ব্যথার কিছু সমস্যা দেখি তার মাথা ব্যথার সাথে তার কানে শব্দ হয় বিশেষ করে বাম কানে মাথাটা ভারী লাগে হ্যাঁ মাথার ব্রেন যেন বড় হয়ে গেছে এরকম অনুভূতি লাগে মাথা ব্যথার সাথে তার বমি বমি ভাব হয় হম এই লক্ষণগুলো আছে আর বমি করলেও সেটা হলদে টাইপের তিক্ত বমি হ্যাঁ বিটার মিউকাস স্ল্যাশা টাইপের বমি হয় তো যাই হোক 
সকাল বেলা হয়তো তার কষ্ট কর কিছু বাই বের হয় হ্যাঁ এরপরে যেন ডায়রিয়া সবচেয়ে এরকম বেগ হয় পায়খানা ওই নারীগুলিতে পেটে এখানে ব্যথা করে পায়খানা করার আগে ওই সময় একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো প্রচন্ড শরীরটা শীতে কাঁপতে থাকে তো আর কি দেখলাম কিডনি সমস্যা যাদের আছে তাদের প্রস্তাবের সাথে ব্লাড যাবে অ্যালবুমিন যাবে খুব ঘন ঘন ব্যাগ হবে অনেক বেশি ব্যাগ পায় প্রস্তাবের সাথে ইউরেস দেয় নেই প্রস্তাব পরীক্ষা করলে রুটিন এক্সামিনেশন যদি করি তখন সেখানে এগুলো দেখা যাবে তো ওই লাল হয়ে যাওয়া অ্যালার্জির জন্য ব্যবহার করা যায় ওই যে বললাম না লাল পিঁপড়ায় কামড় দিলে শরীরে যে ধরনের র্যাশ দেখা দেয় ওই রকম তার র্যাশ দেখা দেওয়া চুলকায় জ্বালা এগুলো যদি পান কোনো রোগীতে তাহলে সেক্ষেত্রে এই ওষুধটা ব্যবহার করতে পারবে তো এই ছিল আমাদের আজকের ফর্মিকার উপায় জি স্যার আপনি বললেন স্যার ওই নাক কান স্টমাক এই জায়গার পলিপ কিন্তু স্যার জরা হয়তো পলিপ হয় না স্যার হয় ওটা কোন পলিপ लुपासर मध्य जयंट समस्या था स्किन समस्या था किडनी समस्या था ফর্মিকা রোগার অনেক লক্ষণই এগুলো কভার করে তো হয়তো সেই কারণে এই লুপাসের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার হয় আমরা দেখি খুঁজে যে ওইটা পাই কিনে जेनारेल पढ़ा शेष कर সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম